हेलो नमस्ते आदाब से दोनों हाँ जोड़ के प्यार सत श्रीकाल जी तुम सुन रहे हो जी पाब रेडियो स्काय चैनल जीरो वन थ्री जीरो डीएबी डिजिटल रेडियो और दुनिया भर में इंजॉय कर रहे हो जी डबल्यू 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 डॉट पाब रेडियो डॉट को डॉट ईओ के राही किसी भी जानकारी दिल्ली रिसैप्शन से फोन कर सकते हो जी जीरो टू जीरो एट एट फोर एट डबल एट डबल सैवन परमवीर सिंह हाजिर है जी तीन तो सेवा के दो बजे तो लैके चार बजे तक रहेगा जी अपना साथ तो मेरे तो पहला स्टूडियो साथ निभा के गए हैं जी विशाल जीत सिंह जी उन्होंने बहुत बहुत धनवाद जी उम्मीद है कि तुम सारे ही चढ़ती कला हो गए अपनी जिंदगी के खूबसूरत नजारे लै रहे हो जी अज ते सारे लिए एक सरप्राइज है जी एक खास शख्सियत सारे की मुलाकात कराऊंगा जी उन्होंने बारे मैं दसना चाहूंगा कि उन्होंने एक अपने बचपन तो ही उन्होंने एक जिन्होंने कहना कि आप जो जिंदगी दे कुछ मिथ लीए कि आप जिंदगी दे कुछ करना तो बंद उस मुकाम तक जरूर पहुंचता सो so, गल मैं थोड़े तो नी यही करूंगा कि जो उन्होंने बारे आप गल की जाए तो हूं तक उन्होंने बहुत सारिया सफलतावान जड़िया ने हासिल कीतिया ने नाल दाल सिक्खी का प्रचार भी बहुत वजिया कर रहे हैं तो नौजवानों नशिया तो दूर रख रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसी लहर पैदा की थी, एक ऐसी उन्होंने एक चीज बनाई है कि जिसे कुछ लोग ने सा नौजवान ने जेडे दस्तार बन तो झिझकते ने कि असी दस्तार सजावे पता नहीं की होगा पर उन्होंने एक ऐसी लहर चलाई कि हर कोई नौजवान जरा दस्तार बन एक अपने आप से दस्तार एक है ही बहुत वीडियो चीज अपने आप दे एक शान वाली गल होंगी माण वाली गल होंगी है पर कुछ कजे नौजवान ने जेडे अपने केस कतल करा देंगे ने पर उन्होंने एक अजि लहर पैदा की है कि हर कोई नौजवान चाहता कि मैं अपने सिर से दस्तार सजाव सजाव मनजीत सिंह फिरोजपुरी जी वर्गी जी बिल्कुल जी मैं गल कर रहा जी मनजीत सिंह फिरोजपुरी जी जिन्ह ने पूरे वर्ल्ड के दस्तार सजा के सिर के उपर त बहुत ही वीया वी रिकॉर्ड बनाए दस्तार जोजवान ने सजा तो झिझकते ने कि दस्तार बननी बड़ी औखी है कुछ लोग कुछ नौजवान अजे ने जो दस्तार बोझ समझते हैं तो तुम हर एक बच्चे ट्रेनिंग देंगे हो तुम विदेशों के भी गए हो तो सब तो वाइसिया गल यह है कि तुम अपन अखा से पट्टी बन के कुछ लोग यह होंगे ने जो अपने सिर से दस्तार सजा हो भी शीशे च वेख के शीशे च वेख के दस्तार सजाते हैं तो बहुत टाइम लगा देंगे ने फिर वो कहें नहीं जी साढ़े को बजती नहीं पर तुम ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि अपनी अखाते पट्टी बन के दूसरे के नौजवान के सिर से तुम बई सैकेंड के दस्तार जी सजाई तो मतलब तू कि लगता कि तुम बहुत वजी काम कर रहे हो सारे पता है तो बई सैकेंड मतलब इन्नी जल्दी तुम कि कर लेंगे हो बहुत धनबाद परम जी मेरा मोटिव यह अजक नौजवान पीढ़ी है दस्तार तो बहुत झिझक दी है बिलकुल पछमी सभ्याचार वाल ज्यादा जान की कोशिश कर दी है हाँ जी दस्तार सू इन ए हों दस्तार बननी बहुत औखी है अलज जान लगे लेट हों जूल जान लगे लेट हों मैं चाहता सी कुछ एदा का कुछ करके दिखाया जो नौजवान पीढ़ी इस चीज तो इंप्रेस हो जिदा बई सैकड़ पग बन सकता मनजीत सिंह क्यों नहीं असि शीशे सामने खड़ के एक दो मिनटा दस्तार नहीं सजा सकते इस तरह हर साल मेरा कुछ ना कुछ नवा करने की कोशिश कर दा जिन्हे नौजवान पीढ़ी होर उत्साहित हो दस्तार सजा दस्तार दस्तार ही होंगी है चाहे पटियाला शही हो चाहे पोचवी पग हो अजक मैं देखता नौजवान कई मैं कमेंट भी करते हैं फेसबुक से भीर जी तुम पटियाला शही पग बनया करो या पोचवी पग बनया करो दस्तार सजाओ चाहे पटियाला शही सजाओ चाहे पोचवी सजाओ है ना जी चाहे दुमाला सजाओ दस्तार दस्तार ही है बस वो इजत करो जो भी दस्तार सजाओ गुरु महाराज का ना जरूर लो जी बिल्कुल जी बिल्कुल सही गल कही है जी तुम भाजी जिदा की आप वेख सकते हो कि एक होर जो रिकॉर्ड बनाया कि चलते बुलेट के उपर हाँ खड़ के तुम दस्तार सजाई है डेढ़ तो दो मिनट के हाँ ये तो मतलब की प्रैक्टिस की लड़ पी या इस चीज ना निभाया तो मैं ये भी वीडियो ये चीज देखी है कि तुम वो जो बुलेट है मेरे हिसाब के सठ तो अस्सी की स्पीड चल रहा है इन्ने तेज बुलेट के उपर तुम खड़ के जी दो मिनट दस्तार सजाई वह भी इन्नी सोहनी बगैर शीशे तो दस्तार जी सजा बहुत औखी गल हों सारा कि मैनेज किया देखो परम जी हर एक चीज लिये मेहनत तो करनी पैदी है तुम पता है बिलकुल मैं हथ जोड़ के बेनती कर दा सार भी कोई मेरा वीर छोटा वीर वाडा वीर इस चीज नाई ना करे ताकि कल नी सट फेट लवा लो उस चीज का मेरे ते बलेम आवे की मनजीत ने चीजा शुरू कीतिया उस करके सा बेटे सट फेट लगी है क्योंकि मेरा मैं हर साल कुछ ना कुछ नवा करने की कोशिश कर दा कि नौजवान पीढ़ी न कुछ ना कुछ इस चीज वाल खिंचा जाए जी बिल्कुल है ना जी ते 
ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰ ਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਰਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ YouTube ਰੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ UK ਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੇ ਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸੇ ਜਾਉਂਦੇ ਪਰ ਇਹ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ 200 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਜੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਟਾਲਿੰਗ ਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਿਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੂਰ ਸੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜਪੁਰੀਆ ਜੀ ਵਰਗੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮੰਦਿਰੋ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 0130 ਡੀਏਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ www.punjabradio.co.uk ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 02088488777 ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜਪੁਰੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਦੇ ਤੋੜ ਚੜਾਉਂਦੇ ਪੱਕੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇ ਸ਼ੌਕ ਪਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੱਟੀਏ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇ ਸ਼ੌਕ ਪਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੱਟੀਏ ਪੁੱਤ ਸਰ
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 0130 DAB ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ www.punjabradio.co.eu ਕੇ ਦਰਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 02088488877 ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਪਰਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੜ ਲਾਉਣੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚੰਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਜਾਉਂਦੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਰਿਹਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਪਰਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਠੀ ਪੱਗ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖੂਗਾ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗੂ ਕੋਈ ਜੇ ਪੁੱਠੀ ਪੱਗ ਬੰਨਤੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਕੁਝ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਸਟਾਈਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬ
ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬਾਰੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬੁਲਟ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ 60 ਫੀਟ ਲਵਾ ਲੇਗਾ ਹਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲਿਓ ਜਿੰਨੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਾਜੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਦਸਤਾਰ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਨ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੁੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਣ ਦੇਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਣ ਵੰਡੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਾਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵਾਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਦਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਨ ਡੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਟਰਬਨ ਡੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਆ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਪੋਚਵੀ ਪੱਗ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਨਾ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਸ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਮ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦੀ ਹਾਂਜੀ ਫੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਸਤਾਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਆ ਚਾਹੇ ਪੋਚਮੀ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਦਸਤਾਰ ਦਸਤਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਜਾਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਟਾਈਲ ਸਜਾਓ ਚਾਹੇ ਪੋਚਮੀ ਸਜਾਓ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਓ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰੇਜ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿ
ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 0130 ਡੀਏਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਜੀ www.punjabradio.co.eu ਕਿਦਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਅਦਨੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 02088488777 ਅਗਲਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਕੁਝ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿੱਤਰੋ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਤਰੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਗੀਤ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸਦਕੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੁਰਨ ਸਿਖਾ ਕੇ ਪੜਨ ਸਕੂਲੇ ਪਾਇਆ ਪੜਨੇ ਵਿੱਚ ਨਲਾਇਕ ਬੜਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਲ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਐਸਾ ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਇਲਮ ਸਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਦਰਦ ਉਧਾਰਾ ਲੈ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਨਿੱਕੂ ਨਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ हर मुश्किल ते हथियार वरगे यार साथ निभाया मेरे लिए खालस रब रूप जिन्ना हदों वद मेनू चाया मेरे सतगुरु मेनू ओह सब कुछ दित्ता जी दी हर वेले रिदी एक वारी मित्र हे बापू को मिली सिरदारी मित्र ओ रखी अपा ने भी जान को प्यारी मित्र ओ बापू को मिली ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਸਦਾ ਮਸਤੀ ਚ ਰਹੀਏ ਮਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕੈਮ ਜੈਨਦਾਰੀ ਮਿੱਤਰ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਿਰਦਾਰੀ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਤਰ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਿਰਦਾਰੀ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਤਰ
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਜੀ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਗੀਤ ਦਾ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿੱਤਰੋ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਤਰੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 0130 DAB ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ www.punjabradio.co.eu ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 0208848877 ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰੋਜਪੁਰੀਆ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ कि ਅੱਜਕੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਖੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜੇ ਪੈਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾ ਲਓ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 7 ਤੋਂ 8000 ਰੁਪਏ 10000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ 8 ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ 15000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਖੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਫੀਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਿੰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਤਨਖਾਹ ਆਊਗੀ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਜੀ ਆਉਣ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਣਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖਿਲਾਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੋਲ ਦੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਬ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੜੀ ਚੋਗਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਖਿਲਾਰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ 
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾ ਕਦਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਹੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟੌਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਅਮਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਸਤਾਰ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੌਂਗ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋਕਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਮੈਂ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋੜੇ ਨੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਹਿਤਾਬ ਵਿਰਕ ਦਲਜੀਤ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੌਂਗ ਗਾਏ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੌਂਗ ਗਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸਟ ਆਈ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੌਂਗ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸੌਂਗ ਨੇ ਮੈਂ ਵੈਗਰੂ ਗਏ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਗ ਗਾਵੇ ਸਭ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਰੋਸਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੀਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸਭ ਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸਟ ਹੈ ਫਲੋਪ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਉਣਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਚਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰੋਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਅਪ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ
ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਐ ਕਿ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਕਹਦੇ ਨਾ ਨਾ ਅੰਡਗਵਾਂਡ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਐ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਐ ਦਸਤਾਰ ਬਣਨੀ ਐ ਉਹਨੂੰ ਐ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਖੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ 5-10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਮ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜਕੱਲ ਵਾਲ ਸਟੇਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੋਲ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਮਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਰ ਦੀ ਟੌਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਰਮ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਨਾ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲਾ
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 0130 DAB ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ www.punjabradio.co.uk ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 02088481877 ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਬਾਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ 150 ਤੋਂ 200 ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 100 150 ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਬੱਚਾ ਨਾਰਾਜ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਜਾਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਮਿੱਟੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੋਚਮੀ ਪੱਗ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਪੋਚਮੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕੱਢਦਾ ਪੋਚਮੀ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਤੇ ਪੋਚਮੀ ਪੱਗ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰੋਗੇ ਪੋਚਮੀ ਪੱਗ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ ਜੀ ਫੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਨਾਵਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਛਵੀਂ ਪੱਗ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਵਾਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਪੈਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ
ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਵਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਨਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 0130 ਡੀਏ ਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ www.punjabradio.co.uk ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 0208848877 ਅਗਲਾ ਬਾਰਾ ਜੀ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਲਾਵੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਦਿਲੋਂ ਆਵੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਲਦਾਰਾ ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਲਈ ਬੰਨਾ ਨਾ ਮਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰਾ ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਲਈ ਬੰਨਾ ਨਾ ਮਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 0130 DAB ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ www.punjabradio.co.uk ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 0208848877 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰੋਜਪੁਰੀਆ ਜੀ ਜੀ ਬਾਜੀ ਫਰੋਜਪੁਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਗੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀਰੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਤੋਂ 80% ਮੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਪੱਗਾ ਸਿੱਖਣ 
ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖੋ ਦਾੜੀ ਰੱਖੋ ਹਨਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਚੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 80 70% ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਮੋਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਮਰਤ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨੇ ਦਿਮਾਲਾ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਨਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਮਰਤ ਆ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹਨਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰ ਵੀਰੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੈਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰ ਪਾਊਗਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਬਣਨਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਾੜੀ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਾੜੀ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪੱਗ ਜੱਚਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੱਚੂਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਲਾ ਸਜਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਣਾ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਦਸਤਾਰਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੀ ਇਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਮਾਲਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਦੋ ਪੈਣਾ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੈਨ ਫੋਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵੈਗਰੂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ
ਕੌਣ ਹੋਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 0130 ਡੀਏ ਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ www.punjabradio.co.uk ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਨੰਬਰ 0088488877 ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਸੌਂਗ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 0130 DAB ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ www.punjabradio.co.uk ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 02088481877 
ਜੀਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਗਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਿਹਾਰ ਬਣਾਏ ਆ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਆ ਅੱਜ ਚਾਕਲੇਟ ਡੇ ਆ ਜਾਂ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲਾ ਫਨੀ ਜਾਂ ਕਿੱਸਾ ਆਇਆ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚਾਕਲੇਟ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਤੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਚਾਕਲੇਟ ਡੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚਾਕਲੇਟ ਡੇ ਮਨਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਚਾਕਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਈ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਮਨਜੀਤ ਤੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਚਾਕਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਨੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਐਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਕਲੇਟ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਡੇ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਡੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ 23 23 ਫਰਵਰੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਫੋਨ ਆਏ ਵੀਰ ਜੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਡੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 23 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਾ WhatsApp ਤੇ Facebook ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 50 50 100 100 ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਸਥਾ ਲਾ ਲਓ ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 23 ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਸੀ ਹਨਾ ਜੀ 13 ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਡੇ ਉਦੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੀ ਡੇਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ
ਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਆ ਹੜਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਕੋਠੀ ਰੋਡੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਬੱਡੀ 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 ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਕੋਠੀ ਰੋਡੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗੱਚ ਮਿੱਤਰਾ ਓਏ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਊ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੱਚ ਮਿੱਤਰਾ ਓਏ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਊ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੱਚ ਮਿੱਤਰਾ ਓਏ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਊ ਚਲੋਏ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਾਲੋਏ ਸੰਗ ਦਿਲ ਵਾਂਗ ਘੋੜਾ ਦੱਬੀ ਚਲੋਏ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਫਾਲੋਏ ਅੱਖ ਰੱਬੀ ਉੱਤੇ ਆਸ ਤੇਰੀ ਸੁਣੂ ਅਰਦਾਸ ਅੱਖ ਰੱਬੀ ਉੱਤੇ ਆਸ ਤੇਰੀ ਸੁਣੂ ਅਰਦਾਸ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਣਤ ਤੋਂ ਬਚ ਮਿੱਤਰਾ ਓਏ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਊ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੱਚ ਮਿੱਤਰਾ ਓਏ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਊ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜੀ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਗੀਤ ਅਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 0130 DAV ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ www.punjabradio.co.eu ਕੇ ਦਰਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 0208848877 ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਰਕ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚੰਗੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਜਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਗ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂਗ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀਰਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖੀਏ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਟ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਇੱਟ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇੱਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਨਾ ਜੀ ਇੱਟ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੌਂਗ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਥਾਪਿਆ ਬੋਲੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਡੋਲੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਡੋਲੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀ ਥੱਲੇ ਗੁਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਆ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੌਂਗ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਟ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਇੱਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱ
ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਏ ਹੋ ਜ਼ਹਿਨ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਰੀ ਓਏ ਤਵਾਰੀਖ ਬੜ ਮੁੱਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਏ ਹੋ ਵਖਰੀ ਅਦਾ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਕੌਮ ਚ ਬਾਵੀ ਹੋਏ ਦਿਲਦਾਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਅਨੋਖੇ ਉਸ ਦਿਲ ਬਰ ਜਾਨੀ ਦੇ ਢਿੱਲੀ ਨਾ ਪਈ ਮੈਦਾਨੀ ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਕੌਮ ਚ ਬਾਵੀ ਹੋਏ ਦਿਲਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਆਨੰਦ ਮਾਨਿਆ ਜੀ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਗੀਤ ਦਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 0130 ਡੀਏ ਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ www.punjabradio.co.uk ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 02088481877 ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੁਹ
ਵੈਗਰੂ ਦੀ ਮੇਰ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੋਮ ਡੈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਆ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਹੀ ਸਾਹਮਦੇ ਆ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੇਜ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲੋ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੈਗਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਕਰੇਂਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਂਗਾ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿਖਾਏ ਕਰੇਂਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਇਰਾਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਜੋ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਵੈਗਰੂ ਵਰ ਵਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਮਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਵੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜੇ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਚਰਤਾ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਆ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਚਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਭ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ